Siamo saliti sino a Calice al Cornoviglio, qua siamo in località usurana e siamo ospiti di questo agriturismo, abbiamo qui questo imprenditore agricolo, intanto ci racconti un attimo la storia del, della sua impresa. E noi siamo venuti nel 97 a vivere eh, qua con l'idea di scappare dalla città. Poi nel, nel 2000 abbiamo deciso di trasformare un hobby in professione, abbiamo deciso di aprire questo agriturismo, eh, cosa che non è stata poi così semplice perché poi gli impegni sono notevoli, però poi dopo tanti anni posso dire che insomma, le cose si sono abbastanza stabilizzate e siamo contenti della nostra scelta. Ecco, avete questa bellissima struttura che appunto è un agriturismo, però c'è anche un terreno intorno, mi parlava di 20 ettari se non sbaglio. Sì, noi abbiamo 20 ettari di terreno dove coltivati sono circa 6-7 ettari, soprattutto ad Oliveto, dove però poi abbiamo anche orti e animali che vengono utilizzati fondamentalmente all'interno dell'azienda agrituristica. La Val di Vara, lo sappiamo, è conosciuta da alcuni anni come la Valle del Biologico e da alcuni anni esiste il biodistretto della Val di Vara. Per chi ancora non lo conoscesse, eh, che cos'è questo biodistretto? Allora, il biodistretto non è altro che un patto territoriale per lo sviluppo del territorio fra il mondo agricolo, quindi le organizzazioni del biologico, i produttori e l'ente pubblico, quindi i comuni. I sette comuni dell'Alta Val di Vara, insieme alle cooperative, ai produttori, all'associazione di categoria, alla, ad AIAB, all'associazione del biologico, si sono messi insieme e hanno creato il biodistretto. L'intento è quello di sviluppare non solo l'agricoltura biologica, ma anche tutto l'indotto, quindi turismo sostenibile, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, eccetera. Quindi far rivivere un territorio e utilizzare come motore di sviluppo l'agricoltura.